ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടില്ലേ അതേപോലെ വെറും പത്ത് മിനിറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് കാണിക്കുന്നുള്ളത് ഇത് നോമ്പ് തുറക്കാനാവുമ്പോൾ തിന്നാനാവുന്ന നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു സ്നാക്ക് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ആക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ആവശ്യമുള്ളത് കുറച്ച് ബ്രെഡ് അതിൻ്റെ സൈഡെല്ലോ ഇങ്ങനെ കട്ടാക്കിയിട്ട് രണ്ട് പീസാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണാലും ഇതിനെ പീസാക്കി എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഇതിനെ പീസാക്കിയിട്ട് വെക്കുക ഒന്നിനെ രണ്ട് പീസാക്കിയാലായി അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു പത്ത് നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് പീസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ പീസാക്കിയിട്ട് റെഡി ആക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു ചട്നി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ചട്നി റെഡി ആയിന് അപ്പോൾ ഇനി ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ചട്നീനെ ഫില്ലാക്കാം അപ്പോൾ ഈ ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് ചട്നീനെ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് സ്പ്രെഡ് ആക്കി കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ സാധാരണ മയോനീസെല്ലാം സ്പ്രെഡ് ആക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ചട്നിനെ നല്ലോണം വെള്ളമാക്കിയിട്ട് അരക്കണ്ട ഇതുപോലെ കുറച്ച് കട്ടി ആയിട്ട് തന്നെ അരച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനെ ക്ലോസ് ആക്കിയിട്ട് നല്ലോണം അമർത്തി കൊടുക്കണ്ട ജസ്റ്റ് മെല്ലെ ഒന്ന് പ്രസ് ആക്കിയാൽ മതി രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ഒട്ട് പോ ഒട്ടുന്ന പോലെ അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിന് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ബാക്കിയുള്ളതിനും നമുക്ക് ഫില്ലാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം ഇത് നല്ലോണം പ്രസ് ആക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ ബ്രെഡ് പൊട്ടിപ്പോകും അപ്പോൾ മെല്ലെ പ്രസ് ആക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ സ്റ്റിക്ക് ആക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ മറ്റുള്ളതും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം അതേപോലെ ചട്നിയും ലെസ് ജാസ്തി വെള്ളമായാൽ ബ്രെഡ് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ട് തന്നെ ചട്നി അരച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫില്ലാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ചട്നി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇടുന്നതിനോട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇത് തിന്നുന്ന സമയത്ത് അപ്പം ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഇതുപോലെ ഫില്ലാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഫില്ലിംഗ് ആക്കിയതിന് ഫ്രൈ ആക്കാനായിട്ട് ഒരു ബാറ്ററി റെഡി ആക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് കപ്പോളുള്ള ബേസൺ ഫ്ലോർ എടുക്കുന്നുള്ള കടലപ്പൊടി അപ്പോൾ കടലപ്പൊടിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എത്ര വേണോ അത്ര ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്താലായി ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു ബാറ്റർ ആക്കി എടുക്കണം നമ്മൾ സാധാരണ ദോശയ്ക്ക് ബാറ്റർ ആക്കുന്ന പോലെ കുറച്ച് കുറച്ചേ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടായിട്ട് ഇതിനെ ബാറ്റർ ആക്കിയാലായി ഒന്നിച്ചിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ മിക്സ് നല്ലോണം വെള്ളമായി പോകും അപ്പോൾ കൺസിസ്റ്റൻസി നല്ലോണം ലൂസും അല്ല അതേപോലെ നല്ലോണം ടൈറ്റും അല്ല അതുപോലെ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം ഇതിന് ഒരു ഫ്ലേവറിനായിട്ട് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു അര ടീസ്പൂണിൻ്റെ അത്രയും മുളക് പൊടി ഇടുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് കാറോ ജാസ്തി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ജാസ്തി മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്താലായി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇതിന് മതി അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് റെഡി ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാറ്ററി റെഡി ആയിന് ഇതുപോലെ ഉണ്ടായാൽ മതി കൺസിസ്റ്റൻസി നല്ലോണം ലൂസും അല്ല അതേപോലെ നല്ലോണം തിക്കും അല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കടായി എടുത്തിട്ട് അതിൽ ആവശ്യമുള്ളത്ര എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെക്കുക ശരിക്കും ചൂടായ പിന്നെ ഇതിനെ ഇട്ടുകൊടുത്താൽ പാങ്ങൽ ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ മീഡിയം ആയിട്ട് ചൂടായാൽ പാങ്ങ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നല്ലോണം ചൂടായ പിന്നെ ഫ്ലെയിമിനെ ഒന്ന് മീഡിയമിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഫ്രൈ ആക്കാനായിട്ട് ഇടാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എണ്ണ ചൂടായിന് ഇനി ഈ ബാറ്ററിയിൽ ഈ ബ്രെഡിനെ ഇങ്ങനെ മുക്കിയിട്ട് എണ്ണയിൽ ഇടാം ഈ ബ്രെഡിനെ മുക്കിയ പിന്നെ കുറേ നേരം ബാറ്ററിയിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ വെച്ചാൽ ബ്രെഡ് പൊട്ടിപ്പോകും പെട്ടെന്ന് ഇട്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആക്കാനായിട്ട് ഇടാം അപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചില സമയത്ത് ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചാൽ ടെൻഷൻ വേണ്ട അത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് വിട്ടുപോകും അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ഇതുപോലെ ഇടാം ഇനി ഇത് ഒരു മിനിറ്റോളം ഒരു
അപ്പോൾ ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ കളറ് അങ്ങനെ ആയാൽ ഇത് റെഡിയായി നിർത്തോ രണ്ട് സൈഡും ഒരേപോലെ കുക്കായാൽ ഇതിന് എടുത്താലായി ഇതുപോലെ അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ഒന്ന് എടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ബ്രെഡിനും കൂടി ഇതേപോലെ ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുത്താലായി അപ്പോൾ നമ്മളെ സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിന് ഇഫ്താറിനായാലും പെട്ടെന്ന് ഗസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ സ്നാക്ക് പെട്ടെന്ന് വരും പത്ത് മിനിറ്റിൽ റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാനാവും അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ആക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളെ അഭിപ്രായം ഒന്ന് എഴുതി അറിയിക്കണം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിനെങ്കിൽ ലൈക്ക് ആക്കണോ ഷെയർ ആക്കണോ പിന്നെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ആക്കാത്ത ആളുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ആക്കണം അപ്പോൾ ഇനിയും നല്ല നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്